കോവിഡ് ബാധയുടെ കാര്യത്തിൽ ബംഗാൾ രാജ്യത്തെ തന്നെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയാണ് കൊറോണ രോഗബാധിതരുടെ യഥാർത്ഥ എണ്ണം മറച്ചു വെക്കുക തന്നിഷ്ട പ്രകാരം നിയന്ത്രണങ്ങൾ നീക്കി ലോക്ക്ഡൌൺ ലംഘനത്തിന് കൂട്ടുനിൽക്കുക സമൂഹ വ്യാപന സാധ്യതകൾക്കുള്ള അവസരമൊരുക്കുക തുടങ്ങി നിരവധി ആരോപണങ്ങളാണ് ബംഗാൾ സർക്കാരിനെതിരെ ഇതിനോടകം തന്നെ ഉയർന്നു വന്നിട്ടുള്ളത് സ്വയം ഉരുക്കു വനിത എന്ന ഒരു ലേബൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിട്ടുള്ളതല്ലാതെ മമതാ ബാനർജി ഇക്കാര്യത്തിലൊന്നും യാതൊരു നീതിയുക്തമായ നടപടികളും സ്വീകരിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം ഇതിന് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ മമത മറുപടി പറഞ്ഞേ തീരൂ കാരണം കൊറോണ കാലത്തെ ഇന്ത്യൻ പ്രഹേളികയാകുകയാണ് പശ്ചിമ ബംഗാൾ എന്ന സംസ്ഥാനം ബംഗാളിലെ ഭരണകൂടത്തിന് ചില പ്രത്യേകതകളൊക്കെയുണ്ട് സംസ്ഥാനത്ത് എന്ത് പ്രശ്നമുണ്ടായാലും അതിനെല്ലാം പഴി കേന്ദ്ര സർക്കാരിനാണ് രാജ്യത്തെ മറ്റൊരു സംസ്ഥാനത്തുമില്ലാത്ത സ്ഥിതിവിശേഷം ഉരുക്കു വനിതയെന്ന് സ്വയം നടിക്കുന്ന മമതാ ബാനർജി വലിയൊരു പരാജയമാണെന്ന് ഈ കൊറോണ കാലം തെളിയിക്കുകയാണ് തന്നിഷ്ടവും അഹന്തയും മമതയുടെ കൂടപ്പറപ്പാണല്ലോ അത് ബംഗാളിലെമ്പാടും ഈ കൊറോണ കാലത്തും കാണാം ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ ഇതാണ് കോവിഡ് ബാധിതരിൽ നൂറിൽ പതിമൂന്ന് പേരാണ് ബംഗാളിൽ മരിക്കുന്നത് കൊൽക്കത്തയിലെയും ഹൗറയിലെയും മേഖലകളിൽ മമതയുടെ ഇഷ്ടക്കാരായ ചില ഗ്രൂപ്പുകൾ ലോക്ക്ഡൗൺ ലംഘനത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നു സംസ്ഥാനത്ത് റിക്ഷകൾക്ക് യാതൊരു നിയന്ത്രണവുമില്ല ഇത് സമൂഹ വ്യാപനത്തിനുള്ള സാധ്യത കൂട്ടിയിരിക്കുന്നു ടെസ്റ്റുകളുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞു ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നത് കൂടി ഇങ്ങനെ നീളുന്നു കൊറോണ കാലത്തെ സങ്കീർണമായ ബംഗാളിൻ്റെ പരിച്ഛേദങ്ങൾ കോവിഡിൽ ബംഗാൾ കണക്കുകൾ കുറച്ചു കാട്ടുന്നുവെന്ന സംശയം തുടക്കം മുതലേ എല്ലാവർക്കുമുണ്ട് പശ്ചിമ ബംഗാൾ ഉത്തര കൊറിയയെപ്പോലെയാണ് അവിടെ മമതയുടെ ഏകാധിപത്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബംഗാളിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് ആർക്കുമൊരു ധാരണയുമില്ല കേന്ദ്ര സർക്കാർ ചോദിച്ചാൽ പോലും ബംഗാൾ സർക്കാരിന് കൃത്യമായ മറുപടിയില്ല പോരാത്തതിന് മമതാ ബാനർജി എന്തിനുമേതിനും കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെയാണ് ഇതെല്ലാം ചേർന്ന മമതയുടെ ദാർഷ്ട്യം ഇപ്പോൾ ബംഗാളിനെ കൊണ്ടു ചെന്നെത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് രാജ്യത്തെ കൊറോണ വൈറസ് ബാധയെ തുടർന്നുള്ള ഏറ്റവും ഉയർന്ന മരണനിരക്കിലേക്കാണ് കോവിഡ് ടെസ്റ്റുകളുടെ എണ്ണം തീരെ കുറഞ്ഞതും ലോക്ക്ഡൌൺ നിയന്ത്രണങ്ങളൊക്കെ അട്ടിമറിക്കപ്പെട്ടതും സംസ്ഥാനത്ത് വ്യാപകമായി ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ ആക്രമിക്കപ്പെടുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായതുമാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം മുഖ്യമന്ത്രി മമതാ ബാനർജി ഇതിനെല്ലാം മറുപടി പറയേണ്ടി വരുമെന്ന് ഉറപ്പ് പതിമൂന്ന് ദശാംശം രണ്ട് ശതമാനമാണ് കോവിഡ് മൂലമുള്ള പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ മരണനിരക്ക് രാജ്യത്തെ മറ്റേത് സംസ്ഥാനങ്ങളെക്കാളും ഉയർന്നതാണ് ഈ നിരക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ വിശദീകരണത്തിൽ ഇതിനെല്ലാം ഉത്തരവാദി ബംഗാൾ ഭരണകൂടമാണ് ബംഗാളിൽ നിരീക്ഷണവും രോഗബാധ കണ്ടെത്തലും പരിശോധന നടത്തലുമെല്ലാം മന്ദഗതിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം പുറമെ കൊൽക്കത്തയിലും ഹൗറയിലുമൊക്കെ മമത അനുകൂലികളായ ഗ്രൂപ്പുകൾ നഗ്നമായി ലോക്ക്ഡൗൺ ലംഘനം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്നാണ് അറിവ് വൈറസ് വ്യാപനം തടയാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ പോലീസ് ആരും ഇക്കൂട്ടർ നടത്തുന്ന അക്രമത്തിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കപ്പെടുന്നില്ല ഇതെല്ലാം തന്നെ മമത സർക്കാരിൻ്റെ പിടിപ്പുകേടിലേക്കാണ് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത് പോലീസിനെ സർക്കാർ കർശനമായി വിലക്കിയിരിക്കുന്നു അക്രമങ്ങൾ അടിച്ചമർത്തുന്നതിൽ നിന്ന് ഇതിനെല്ലാം വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറിയുടെ കത്ത് ബംഗാൾ ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ മറുപടി അനുസരിച്ചാവും ബംഗാളിലെ കേന്ദ്ര ഇടപെടൽ സമാന്തര ഭരണവുമായി രാജ്യത്തിൻ്റെ കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തെ തുരങ്കം വയ്ക്കുകയാണ് മമതാ ബാനർജി ഇരിക്കുന്ന കൊമ്പ് മുറിക്കുന്ന മമതയുടെ ഇത്തരം നിലപാട് അവർക്ക് തന്നെ വിനിയാകുമെന്നതിൽ സംശയമില്ല ബംഗാൾ സർക്കാരിൻ്റെ പിടിപ്പുകേടും നിസ്സംഗതയും തുടർന്നാൽ ഒരുപക്ഷെ കേന്ദ്രം ഈ വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ടേക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് പുറത്തുവരുന്ന സൂചനകൾ ന്യൂസ് ഡെസ്ക് തത്വമൈ ന്യൂസ്